வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு உள்ள கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார் இன்புட் அவுட் புட் மிஷின் கண்ட்ரோல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்னெல்லாம் வந்து எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ்ல இருக்குன்னு பார்க்க போறோம் ஓகேவா ஸோ வந்து இதெல்லாம் சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க பாக்குறீங்கன்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஸோ நம்ம இந்த எயிட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வந்து ப்ரீஃபா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்னா எக்ஸ் டி ஹைச்எல் எக்ஸ் டி ஹைச்எல் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துருந்தா எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் தி ஹைச்எல் கண்டென்ட்டை வந்து ஹைச்எல் ரிஜிஸ்டர்ல உள்ள கண்டென்ட்டை எது கூட எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாப் ஆஃப் தி ஸ்டாக் பாயிண்டர் கூட ஸ்டாக் கூட டாப் ஆஃப் தி ஸ்டாக் கூட நமக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றது தான் இந்த எக்ஸ் டி ஹைச்எல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதோட ஃபார்மெட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் டி ஹைச்எல் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு எந்த ஆப்பரண்ட்டும் கிடையாது இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எப்படி வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல் ரிஜிஸ்டர்ல உள்ள கண்டென்ட்டை வந்து ஸ்டாக் பாயிண்டர் என்ன அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கோ அந்த அட்ரஸ் கூடையும் அந்த அட்ரஸ்ல என்ன டேட்டா இருக்கோ அந்த ரெண்டு டேட்டாவும் நமக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹைச்சல உள்ள கண்டென்ட் வந்து ஸ்டாக் பாயிண்டர் ஒரு தடவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு அந்த அட்ரஸ்ல என்ன டேட்டா இருக்கோ அந்த டேட்டாவும் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஹைட்ல வந்து எயிட்டி எயிட் இருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் எல்லில வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஸ்டாக் பாயிண்டர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டின் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டிய வந்து அட்ரஸ் ஆயிடுச்சு அந்த அட்ரஸ்ல என்ன டேட்டா இருக்குன்னு பார்க்கும் அந்த டேட்டாவும் எல்லும் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ வந்து இங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்தாலும் இந்த தேர்ட்டி த்ரீ வந்து இங்க போயிடும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக் பாயிண்டர் ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு அந்த பர்டிகுலர் அட்ரஸ்ல என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அந்த பர்டிகுலர் டேட்டாவும் நம்மளுக்கு வந்து ஹைட்ல உள்ள டேட்டாவும் நம்மளுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ ஹைட்க்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் போயிரும் இது ஸ்டாக் பாயிண்டோட வந்து இது பிப்டி ஒன்ங்கிற அட்ரஸ்ல வந்து எயிட்டி எயிட் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ ஆஃப்டர் எக்ஸிக்யூஷன் பாருங்க இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாருங்க தேர்ட்டி ஃபோர் இந்த தேர்ட்டி த்ரீ ஆயிரும் ஸோ ஸ்டாக் உள்ள வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் எயிட்டி எயிட் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் அட்ரஸ் வந்து நம்ம ஸ்டாக் பாயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அட்ரஸ்ல இருந்து நமக்கு வந்து ஒரு மெமரி இருக்குல்ல மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் வருதுல்ல ஸோ மெமரி ஃபார்ம் ஆகுதுல்ல இதுதான் நம்ம ஸ்டாக்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அதான் இந்த டாப் ஆஃப் தி ஸ்டாக் கூட நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஹைட்ஸ் ரிஜிஸ்டர் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஓகேவா அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மூலமா ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு என்ன ஆப்ரெண்ட்டும் இல்லை ஸோ ஜஸ்ட் வந்து ஒரே ஒரு மெமரி லொக்கேஷன் தான் தேவைப்படும் நம்ம டைப் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால இது வந்து ஒன் பிட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கீழே வரும் ஸோ மிஷின் சைக்கிள் வந்தோம்னா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு வந்து ஒரு ஆப் கோடு இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப் கோடை ஃபெட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப் கோடு ஃபெட்ச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஸ்டாக் பாயிண்டர் மென்ஷன் பாயிண்டர் அட்ரஸ்ல உள்ள டேட்டாவை வந்து நம்ம ரீட் பண்றோம் ரீட் பண்ணிட்டு எந்த ஒரு மெமரி லொக்கேஷன்ல போய் டேட்டாவை நம்ம ரீட் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது மெமரி ரீட் ஆயிரும் ஓகேவா சோ அதனால இது ஒரு மெமரி ரீடு இதுக்கு ஒரு மெமரி ரீடு வரும் ஓகேவா சோ அதான் ரெண்டு மெமரி ரீடு சோ இங்க ஒரு மெமரி ரீடு நெக்ஸ்ட் ஒரு மெமரி ரீடு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது அந்த மெமரியில போய் இன்னொரு டேட்டாவை நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றோமா சோ அது வந்து ஒரு மெமரியில போய் வந்து டேட்டாவை நம்ம வந்து ரைட் பண்றோம் அப்படின்னாலே அது மெமரி ரைட் ஆயிரும் சோ அதுக்கு ஒரு மெமரி ரைட்டு இன்னொரு டேட்டாக்கு ஒரு மெமரி டேட் ஸோ ஃபைவ் மிஷின் சைக்கிள் நம்மளுக்கு ரன் ஆகும் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டீ ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் டீ ஸ்டேட் தேவைப்படும் இந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரன் ஆகுறதுக்கு நமக்கு எத்தனை டீ ஸ்டேட் தேவைப்படும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் டீ ஸ்டேட் நமக்கு தேவைப்படும் இது அட்ரஸிங் மோடு எந்த அட்ரஸிங் மோடு கீழே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரிஜிஸ்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கனால இது ரிஜிஸ்டர் அட்ரஸிங் மோடு நம்ம சொல்லலாம் அதே மாதிரி இன்டெரக்டா அந்த வந்து ஒரு அட்ரஸ வந்து போய் வந்து அந்த அட்ரஸ்ல வந்து உள்ள டேட்டாவை நம்ம வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றாங்களா இது இன்டெரக்ட் என்னால ஹைச்சல் அப்படின்னா வந்து ஹைச்சல் ரிஜிஸ்டர் ஸோ வந்து ஹைச்சல்
சிக்ஸ்டி ஸ்டேட் தகுக்கணும் ஓகே அட்ரஸிங் மோடு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரிஜிஸ்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஹைச்சல் ரிஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இருக்கனால இது வந்து ரிஜிஸ்டர் அட்ரஸிங் மோடுக்கு கீழே வரும் ஓகேவா ஸோ ஃபிளாக் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃபிளாக்மே இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்னால நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகல ஜஸ்ட் நம்ம இந்த டேட்டாவை வந்து ஸ்டாக் பண்றதுல மூவ் பண்றோம் அதனால எந்த ஃபிளாக்மே நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகல ஸோ அதனால இந்த இதுல ஃபிளாக் வந்து எந்ததுமே அஃபெக்ட் ஆகாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்னா என்ஓபி என்ஓபி அப்படின்னா வந்து நோ ஆப்ரேஷன் அர்த்தம் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்து மற்ற டிவைசஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஃபாஸ்டாக ரன் ஆகுது அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு மைக்ரோ ப்ராசஸோட டைமை வந்து ஸ்பீடை வந்து கம்மி பண்ணோம் அப்படின்னா டைம் டிலே இன்க்ளூட் பண்ணோம்னா அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து இந்த நோ ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதான் வந்து டைம் டி டிலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு இப்போ ட்ரபுள் ஷூட்டிங் இருக்கு இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம மைக்ரோ ப்ராசஸ் சால்வ் பண்ணதுனா அப்ப வந்து நமக்கு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து டெலிட் பண்ணுவோம் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்ப வந்து ப்ரோக்ராம்னா நடுவில் அப்படி வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் டெலிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இன்சர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நம்ம நோ ஆப்ரேஷன்ஸ் போட்டு வச்சோம்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நமக்கு என்ஓபி நம்ம கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பா வந்து ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் வந்து இன்க்ரீசஸ் பை ஒன் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கும் எந்த ஆஃப்ரண்ட்டும் இல்லை ஸோ அதனால இது வந்து ஒன் பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கீழே வரும் ஓகே ஸோ அதான் ஒன் பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கீழே வருது மிஷின் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த ஆப் ஆப் கோட் மட்டும் ஃபிட் ஆகும் அப் கோடுக்கு எவ்வளோ டி ஸ்டேட் எடுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டி ஸ்டேட் எடுக்கும் ஓகேவா ஸோ இது எந்த அட்ரஸிங் மோடுக்கு கீழே வராது நெக்ஸ்ட் ஃபிளாக் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை எந்த ஃபிளாக்மே இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆப்ரேட் ஆகிறனால எந்த ஃபிளாக்மே நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகல ஸோ அதனால ஃபிளாக் வந்து நன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைஸ்டி எல் ஹைச் எல்டி ஹைச் எல்டினா ஹால்ட் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எதுக்காண்டி அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமை டெர்மினேட் பண்றோம் அப்படின்னு எண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம டெர்மினேட் பண்ணுவோம் இல்லை எண்ட் பண்ண எண்ட் பண்ணதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இது ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்துருச்சுன்னா பிசி ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் வந்து அப்படியே சேமா இருக்கும் இதுதான் இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதுலேயும் எந்த ஆப்ரேஷன் நடக்க போது இல்லை நோ ஆப்ரேஷன்லயும் எந்த ஆப்ரேஷன் நடக்க போது இல்லை கால்ட்லயும் எந்த ஆப்ரேஷன் நடக்க போது இல்லை பட் வந்து இதுல வந்து பிசி வந்து இன்க்ரீசஸ் பை ஒன்ல இதுல வந்து பிசி வந்து ரிமைன்ஸ் தி சேம் அந்த பிசியோட ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து ஒன் பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் ஏன்னா இந்த இதுல எந்த ஆப்ரண்ட்டுமே இல்லை ஸோ அதனால அது ஒன் பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கீழே வரும் மிஷின் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மிஷின் சைக்கிள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்துட்டு பேஸ்ட் அப் அந்த ப்ரோக்ராம் பொறுத்து இருக்கு ஸோ அதனால வந்து இது ஆப் கோடு ஃபெச் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பஸ் ஐடியல் ஆகும் ஸோ ஆப் கோட் ஃபெச்சுக்கு மட்டும் ஃபோர் டி ஸ்டேட்டு ஸோ அடுத்து நம்மளுக்கு எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆனாலும் அது கண்டிப்பா ஒரு டி ஸ்டேட்டாடு தேவைப்படும் அதனால ஃபைவ் டி ஸ்டேட் ஒரு மூர் நம்மளுக்கு வந்து டி ஸ்டேட் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்னன்னாஸ்டர்லாம் டிஇ ஹைச்சல் அப்புறம் பிஎஸ்டபிள்யூ பிஎஸ்டபிள்யூனா ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்டஸ் வேர்டு ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்டஸ் வேர்டு எதுனா நம்ம அக்குமுலேட்டர் உள்ள கண்டென்ட்டும் ஃபிளாக் ரிஜிஸ்டர் உள்ள கண்டென்ட்டும் சேர்த்து தான் நம்ம ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்டஸ் வேர்டுனு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதுவும் ஒரு சிக்ஸ்டீன் பீட் ரிஜிஸ்டர் தான் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டீன் பீட் ரிஜிஸ்டர்ல உள்ள டேட்டாவை வந்து நம்ம எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண புஷ் பண்றோம்னா ஸ்டாக்குக்குள்ள புஷ் பண்றதுக்காண்டி யூஸ் பண்றது தான் எனது புஷ் கமெண்ட் ஓகேவா ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு டிஇ ரிஜிஸ்டர் எடுத்துக்கேன் அந்த டிஇல எயிட்டி எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கேன் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும்னா ஸ்நாக் பாயிண்டர்ல வந்து ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் அட்ரஸ் வந்து ஒரு மைனஸ் ஒன் ஆகும் மைனஸ் ஒன் ஆகிட்டு அதுல வந்து ஹை ஹையர் வந்து நமக்கு ஸ்டோர் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஸ்டாக் பாயிண்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன்னா ஒன் பண்ணிட்
அப்புறம் வந்து ஆர்பின் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு ஆப் கோடு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ வந்து இது ஒரு ஒன் பாய் டூ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்குள்ள தான் வரும் ஏன்னா வந்துட்டு எந்த வித இதில் எயிட் பீட் டேட்டாவோ சிக்ஸ் பீட் டேட்டாவோ இல்லை ஜஸ்ட் வந்து இதுக்கு ஒரு ஆப் கோட் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால இது ஒன் பாய் டூ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்குள்ள வரும் மிஷின் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புஷுக்கு வந்து ஒரு ஆப் கோடு இருக்குமா ஸோ அதனால ஒரு ஆப் கோடு ஃபெச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இது பர்டிகுலர் அட்ரஸ்ல போய் நம்ம டேட்டாவை நம்ம எழுதுறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து ரெண்டு டேட்டா நம்ம எழுதிருக்கோம் ஸோ அதனால ஒரு மெமரிக்கு போய் எழுதுறதுனால மெமரி ரீடு அப்புறம் ஒரு மெமரி ரீடு ஸோ டோட்டல் நமக்கு எத்தனை டீ ஸ்டேட் ஆகும்னா டுவெல் டீ ஸ்டேட் இது ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் சிக்ஸ் டீ ஸ்டேட் உள்ள இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அட்ரஸிங் மோடு பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து ரிஜிஸ்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு இருக்கிறதுனால இது வந்து எதுக்கு கீழே வரும் ரிஜிஸ்டர் அட்ரஸிங் மோடு கீழே வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஜஸ்ட் வந்து இந்த கண்டென்ட் ஆஃப் ஆர்கிய வந்து இந்த ஸ்டாக்குள்ள வந்து ஸ்டோர் பண்றோம் ஸோ அதனால எந்த ஃபிளாக்மே நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது ஸோ ஃபிளாக் எதுவுமே அஃபெக்ட் ஆகாதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா இந்த ஸ்டாக் பாயிண்ட்ல இருக்க டேட்டாவை திருப்பி நம்ம வந்து ஆர்கிக்கு நம்மளோட ரிஜிஸ்டர் பேருக்கு மூவ் பண்றது தான் வந்து என்னதான் பாப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதுக்கும் வந்து அதே மாதிரிதான் ஒன் பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் இதுல வந்து மிஷின் சைக்கிள்ஸ் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குன்னா இந்த பாப்புக்கு வந்து ஒரு ஆப் கோட் ஃபெச் இருக்கும் அப்புறம் வந்துட்டு என்னன்னா நம்ம மெமரியில போய் வந்து டேட்டாவை ரீட் பண்ணிட்டு அந்த டேட்டாவை கொண்டு போய் இந்த ரிஜிஸ்டர் பேர்ல போய் மாத்துக்கணும் ஸோ அதனால மெமரி ரீடு மெமரி ரீடு ஓகேவா ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டீ ஸ்டேட் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு டென் ஓகே சோ அட்ரஸிங் மோடு இது வந்து ரிஜிஸ்டர் அட்ரஸிங் மோடு கீழே வரும் பிளாக் இதுலயுமே எந்த பிளாக்மே நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆர்எஸ்டி என் ஆர்எஸ்டி அப்படின்னா வந்து ரீசெட் ரீஸ்டார்ட் ரீஸ்டார்ட் அப்படின்னா என்னன்னா ரீஸ்டார்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ட்ரப்ட் நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து நம்ம சி சாஃப்ட்வேர் இன்ட்ரப்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தோம் சாஃப்ட்வேர் இன்ட்ரப்ட் பார்க்கும்போது ஸோ இதுல வந்து எண் வந்து ஜீரோ டு செவன் வரைக்கும் கொடுத்துக்கலாம் அப்படி எயிட் இன்ட்ரப்ட் சாஃப்ட்வேர் இன்ட்ரப்ட் உண்டு ஓகேவா இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ட்ரப்ட் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பைட் கால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் மென்ஷன் பண்ணலாம் ஒன் பைட் கால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா ஆர்எஸ்டி என் ஈக்குவல் டு கால் என் இன்டு எயிட் என் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளா த்ரீ போட்டுட்டோம்னா த்ரீ இன்டு எயிட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆகிடும் ஸோ இந்த கால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு என்ன வெக்டர் அட்ரஸோ அதுதான் இதுக்கும் வெக்டர் அட்ரஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ டூ போட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி சிக்ஸ்டீன் காலுக்குள்ள சிக்ஸ்டீனுக்கு என்ன வெக்டர் அட்ரஸோ அதே தான் அந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸோட வெக்டர் அட்ரஸ் சரியா ஸோ இப்போ வந்துட்டு என்னன்னா இந்த அட்ரஸ் கண்டுபிடிக்கிற வெக்டர் அட்ரஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் நான் வந்து ஏற்கனவே வந்துட்டு இந்த அது இது கால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வரும்போதே நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கோம் ப்ரோக்ராம்ல வந்துட்டு திடீர்னு ஒரு பர்டிகுலர் லைன்ல வந்து ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு லைன்ல வந்து இந்த ஆர்எஸ்டி த்ரீ ஆர்எஸ்டி த்ரீன்னு வந்துருக்கு நினைச்சுக்கோங்க சரியா சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகுனா ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்ல என்ன இருக்கும் இதுக்கு அடுத்தல என்ன டேட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரன் ஆகுதோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட இது வந்து ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்ல இருக்கும் அதான் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஒன் வந்து ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்ல இருந்திருக்கு ஓகேவா சோ இது என்னன்னா ஸ்டாக் பாயிண்ட்ல உள்ளது ஓகேவா ஸ்டாக் பாயிண்ட்ல உள்ள அட்ரஸ் ஓகே இது ஸ்டாக் பாயிண்ட்ல உள்ள அட்ரஸ் ஓகே இப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்எஸ்பி த்ரீ அப்படிங்கறத ரீட் பண்ணோன்னு ப்ரோக்ராம் என்ன ஆகும் மைக்ரோபாஸ் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டிய வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஸ்டாக் பாயிண்ட்ல மூவ் பண்ணிடும் ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து ஸ்டாக் பாயிண்ட்ல வந்து ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டின்னு மூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்ல என்ன என்ன அட்ரஸ் வைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரீசெட் த்ரீக்கு என்ன வெக்டர் அட்ரஸ் ரீசெட் த்ரீக்கு என்ன வெக்டர் அட்ரஸ் ஜீரோ ஜீரோ எயிட்டீன் அந்த ஜீரோ ஜீரோ எயிட்டீனுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து ஜம்ப் ஆயிரும் அதான் வந்து ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் இங்கே ஜம்ப் ஆயிரும் சரியா சோ அப்ப வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ணா ஆகணும் அதுக்கு அப்புறமே ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த அட்ரஸ் வந்துடும் சோ அப்ப ப்ரோக்ராம் வந்து என்னன்னா மெயின் ப்ரோக்ராம்ல இருந்து ஒரு சப் ரூட்
இன் அண்ட் அவுட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இந்த இன் அண்ட் அவுட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து இன்புட் அவுட் புட் போர்ட்ல இருந்து நம்ம அட்ரஸ் வேற வந்து பெரிஃபரல் இருந்து அட்ரஸ் நம்ம வந்து டேட்டா வந்து நம்ம அக்குமுலேட்டர்களுக்கு மூவ் பண்றதுக்காக சரியா சோ இந்த இன் அண்ட் அவுட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து மெயினா எது கூட ரன் ஆகும் அப்படின்னு எது கூட நமக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்குமுலேட்டர் கூட மட்டும்தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும் ஓகேவா சோ பாத்தீங்கன்னா அவுட்டும் அக்குமுலேட்டர்ல இருந்து தான் போகும் இன்னும் அக்குமுலேட்டருக்கு மட்டும் அந்த பர்டிகுலர் போட்ட போட்ட அட்ரஸ் வந்து இன் அக்குமுலேட்டருக்கு வரும் இங்க அக்குமுலேட்டர்ல இருந்து அந்த போட்ட அட்ரஸ்க்கு போகும் ஓகேவா சோ இன் எயிட் பிட் போட்ட அட்ரஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இன் எஃப் ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஒரு போட்ட அட்ரஸ் ஓகேவா சோ ஒரு போட்டோட அட்ரஸ் இந்த இந்த பர்டிகுலர் அட்ரஸ்ல என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அந்த கண்டென்ட் எங்க மூவ் ஆகும் ஏக்கு மூவ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப் ஜீரோங்கிற அட்ரஸ்ல வந்துட்டு போட்ட அட்ரஸ்ல வந்துட்டு நமக்கு ஜீரோ எயிட்னு ஒரு டேட்டா வந்துட்டு அந்த ஜீரோ எயிட் நமக்கு எங்க மூவ் ஆயிரும் அக்குமுலேட்டருக்கு மூவ் ஆயிரும் ஓகேவா சோ அப்ப அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு வந்துட்டு ஒரு பாருங்கிறது அது வந்து இன்புட் அவுட் புட் போட்டு சோ அந்த போர்ட்ல உள்ள ஒரு டேட்டாவை நம்ம ரீட் பண்றோம் சோ அப்ப வந்து அதுக்கு என்ன வரும் இன்புட் அவுட் புட் ரீட் வரும் ஓகேவா சோ வந்துட்டு இதுல வந்து டோட்டலா வந்து நம்மளுக்கு எத்தனை டி ஸ்டேட் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டென் டி ஸ்டேட் இருக்கும் இதுலயும் எந்த பிளாக்மே நம்ம அஃபெக்ட் பண்ணலாம் இது என்ன அட்ரஸிங் மோடு கீழே வரும் பாத்தீங்கன்னா டேரக்ட் அட்ரஸிங் மோடு ஏன்னா டேரக்டா அட்ரஸே ஸ்பெசிஃபை பண்றாங்க அதனால இது வந்து டேரக்ட் அட்ரஸிங் மோடு கீழே வரும் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் அவுட் பாருங்க அவுட்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்குமுலேட்டர்ல இருக்க கண்டென்ட் வந்து போர்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு வந்து போர்ட் போர்ட் எந்த போர்ட் அட்ரஸ் கொடுத்துருமோ அந்த அட்ரஸ்க்கு நம்ம வந்து சென்ட் பண்றோம் ஓகேவா சோ ஒரு இதோட ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும்னா அவுட் எயிட் பி போர்ட் அட்ரஸ் இருக்கும் சோ அவுட் எஃப் ஜீரோன்னு இருக்கும் ஓகேவா சோ அப்ப அக்குமுலேட்டர்ல இருக்க ஒரு டேட்டா வந்து அக்குமுலேட்டர்ல ஜீரோ எயிட்ன்ற ஒரு டேட்டா வந்து நமக்கு எங்க சென்ட் பண்றோம் அந்த போர்ட் அட்ரஸ்க்கு சென்ட் பண்றோம் ஓகேவா சோ இதுவும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு ஒரு ஒன் பைட்டு இதுக்கு ஒரு ஒன் பைட் அப்ப டோட்டலா இது எத்தனை பைட்டு டூ பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மிஷின் சைக்கிள் வந்தோம்னா சோ இந்த அவுட்டுக்கு ஒரு அவுட் ஃபெச்சு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம இந்த பர்டிகுலர் அட்ரஸ் என்ன போட்டு அட்ரஸ் நம்ம ரீட் பண்ணுவோமா சோ அதுக்கு ஒரு மெமரி ரீடு இந்த அட்ரஸ்ங்கிறது நம்மளுக்கு என்னது ஒரு இன்புட் அவுட் புட் போர்ட்டோட அட்ரஸ் அப்படிதானே சோ அதுல போய் நம்ம அக்குமுலேட்ல உள்ள டேட்டாவை நம்ம ரைட் பண்றதுனால இது வந்து இன்புட் அவுட் புட் ரைட் ஓகேவா சோ நம்பர் ஆஃப் டீ ஸ்டைக்கிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா இதுக்கு எத்தனை டீ ஸ்டேட்ஸ் தேவைப்படும் டென் டீ ஸ்டேட்ஸ் தேவைப்படும் இதுலயும் எந்த பிளாக்மே நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது அட்ரஸிங் மோடு பாத்தீங்கன்னா இதையுமே டேரக்டா வந்து ஒரு அட்ரஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டே அதனால இந்த டேரக்ட் அட்ரஸிங் மோடுக்கு கீழே வரும் ஓகேவா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்க வியூஸை வந்து கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெ